Você já ouviu falar em metodologias ativas? Saberia descrever quais são as cinco principais? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que são as metodologias ativas ou métodos ativos na aprendizagem e vamos ver alguns exemplos de como ele pode ser aplicado em sala de aula ou mesmo na sua casa. No ensino tradicional, o professor é colocado como a figura central de aprendizagem. Quer dizer, todo o conhecimento gira em torno da cabeça do professor, da experiência que ele tem. Então, nesse caso, o estudante fica em segundo plano, aprendendo passivamente a partir da luz do professor. E é por isso que considera-se que o aluno é aquele que não tem luz, aquele que depende de toda a sabedoria, de todo o poder do professor. Ele simplesmente é um coadjuvante de toda essa história. As metodologias ativas colocam o estudante no centro do ensino-aprendizagem. E quando o aluno é colocado como protagonista de todo esse processo educacional, isso significa que ele é quem vai se responsabilizar por pesquisar, ele é quem vai produzir o conhecimento e o professor vai ser aquele que assessora esse estudante. Então quem vai brilhar, quem vai ser o protagonista de toda essa história será o nosso estudante. E como exemplo a gente pode citar a sala invertida. Normalmente, nas salas comuns, o professor dá aula para o estudante fazer um exercício ou uma lição de casa depois. Mas na sala invertida, tudo acontece do contrário. Então, é o estudante quem vai estudar por conta própria a teoria em casa, para depois, na sala de aula, ele poder praticar aquilo que ele aprendeu. Então, por exemplo, sendo uma aula de ciências, o estudante vai pesquisar como poder fazer o experimento para então ele aplicar na sala de aula. Caso seja uma disciplina de humanas, ele vai ler, por exemplo, um capítulo de um livro para depois fazer um debate com os outros colegas. E uma segunda metodologia consiste no ensino por descoberta. Normalmente, os professores por aí costumam ensinar para os estudantes quais foram as descobertas científicas que os grandes personagens da história fizeram. Mas no ensino por descoberta, é o estudante quem vai a partir das observações e experimentações que ele escolher fazer, é ele quem vai descobrir qual que é essa lei científica. Então, ao invés de alguém dizer para ele qual é a lei da ciência, é ele quem vai chegar nessa conclusão. E é isso que vai fazer que o nosso estudante se sinta parte de construção dessa história da ciência, porque ele é o cientista. Um outro método ativo é a aprendizagem baseada em problemas. Então, o um estudante pode, a partir do seu dia a dia, encontrar alguma dificuldade. Pode ser um problema pessoal, pode ser alguma coisa que está acontecendo dentro da casa dele ou mesmo na sala de aula. Então, como exemplo, vamos supor que numa sala de aula eu vou perguntar para esse estudante qual é o problema que ele tem no dia de hoje. Ele pode, por exemplo, responder para mim que a mochila dele quebrou a rodinha. Ao invés de eu, como professor e ativista maker, explicar para esse estudante diversas alternativas de como ele pode solucionar esse problema, eu posso devolver a pergunta para ele. O que você faria para solucionar esse problema, nem que seja provisoriamente? Ou como eu poderia te ajudar? E aí, junto com o seu estudante, vocês podem pesquisar uma solução, algum tutorial que já exista na internet, para que ele consiga, junto com um grupo de trabalho, resolver o problema da mochila dele. Como, por exemplo, colocar algumas tampinhas de garrafa com um eixo de um palito de churrasco para resolver provisoriamente esse problema até que ele consiga voltar para casa. Mas vamos supor que esse estudante queira resolver o problema de uma maneira diferente. Então ele vai ter a liberdade de errar. A gente como professores, como pais, não vamos interferir nesse processo, porque o erro faz parte da aprendizagem. Muitas pessoas vão aprender errando. Então é necessário respeitar o estudante de um para um, como se ele também fosse um cientista, como se ele fosse também um professor. Então eu vou auxiliá-lo. O papel do professor é trazer esse suporte, é ajudar esse estudante a permanecer engajado e ser o protagonista da sua própria história. Essa aprendizagem baseada em problemas está muito relacionada com o design thinking que é aplicado na educação, em que normalmente a gente procura junto com os estudantes 
encontrar uma pergunta-chave que começa com a frase como podemos. Então primeiro a gente pode fazer um levantamento de quais são os sonhos e os pesadelos desse estudante. E a partir da descrição de problemas ou de coisas que ele gostaria de fazer, é a partir disso que a gente vai criar uma frase-chave de como podemos. E aí é que nasce então uma aprendizagem baseada em projetos. Então quando a gente tem problemas pequenos, a gente pode chamar isso de aprendizagem baseada em problemas. Mas quando esses problemas se tornam grandes demais e envolvem mais pessoas, é muito interessante pensar numa aprendizagem baseada em projetos. E essa é uma outra metodologia ativa na aprendizagem. Então, para a gente poder resolver um problema de grande porte, normalmente a gente tem que partir de um planejamento. Eu preciso fazer uma prospecção em torno do problema, entender quais são as pessoas que vão ser impactadas com a minha solução de maneira positiva e negativa. Isso que também envolve uma pesquisa a respeito de coisas que já foram feitas e de coisas que ainda não foram testadas. A partir daí, a gente tem então a execução propriamente dita desse projeto, quer dizer, a implementação dessa solução. A gente pode acrescentar também uma apresentação para que outras pessoas também aprendam com a gente a respeito de qual foi a maneira como a gente solucionou esse problema de grande porte. E nada melhor que, ao final, a gente venha fazer uma reflexão juntas, que pode ser transformada, por exemplo, numa avaliação. Então, o estudante pode refletir sobre o aprendizado que ele teve no decorrer desse projeto. Mas eu deixei a principal solução, no meu ponto de vista, para o final desse vídeo, que é a aprendizagem maker, ou simplesmente educação maker. A educação maker acontece a partir de um estudante que vai aprender a fazer as coisas fazendo. Quer dizer, eu não vou precisar dar uma aula para explicar para ele o que ele deve fazer. Ele vai, a partir da prática, a partir de um projeto mão na massa, que pode ser de pequeno porte, aprender a adquirir habilidades, conhecimentos, fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Pode ser que o estudante desenvolva uma maneira nova de implementar um projeto, que, por exemplo, poderia ser ele começar a partir de uma reflexão para depois ele ir para a implementação e depois fazer uma avaliação, ele pode fazer a ordem que ele quiser. Então, dentro da educação maker, o estudante tem a liberdade de fazer as coisas da maneira como ele quiser e que não precisam necessariamente ter um início, meio e fim, como toda metodologia baseada em projetos tem. E eu estou querendo dizer com isso que o estudante não precisa depender necessariamente de algum tipo de método, um guia ou passos a seguir. O estudante ele simplesmente ele pode começar a fazer o seu projeto fazendo ele, montando alguma coisa. E mesmo se der tudo errado, ele pode desmontar e começar a fazer tudo de novo, até que ele mesmo chegue à conclusão que era mais inteligente fazer um planejamento. Mas não é o educador quem vai fazer isso por ele, é o estudante que vai chegar nisso pelas suas próprias conclusões e observações. E se você ficou interessado em entender melhor o que é essa tal de educação maker e o que o do it yourself tem a ver com isso, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!